A presença dos judeus ou de hebraicos nos Açores remonta a dois espíritos distintos da segunda historiografia açoriana. Numa primeira face, os judeus que vieram para os Açores nos finais do século XV e início do século XVI e que aqui ficaram e diluíram, depois misturaram-se com os restantes populações locais e hoje muitos açorianos têm uma ascendência hebraica, cerca de 14 a 15% dos açorianos têm no seu ADN uma, uma herança genética hebraica. No século XIX vieram oito grupos de judeus para os Açores, oriundos do reino de Marrocos. Estes judeus eram, no fundo, os judeus que, por volta de 1496, com o édito de Dom Manuel, acabaram por abandonar Portugal e foram para várias partes, não só da Europa, mas também para o norte de África. E por volta dos finais do século XVIII e início do século XIX, devido a uma certa perseguições e um perito conturbado em Marrocos, os judeus começaram aos poucos a abandonar o reino de Marrocos e também escolheram o regresso a Portugal ou à Península Ibérica e começaram a entrar a partir de Faro, portanto, no Algarve, e começaram a vir para os Açores e começaram a, a, a localizar-se em várias ilhas, nomeadamente na ilha de São Miguel, a Terceira, São Jorge, Graciosa, Feial, Flores, e em todas estas ilhas acabaram por deixar pequenos legados. O maior de todos os legados foi aquele da comunidade israelita localizada nesta cidade de Ponta Delgada. Aqui eles começaram a chegar por volta de 1813, 1818, 19, 20, 30, 40 e começaram a construir e a organizar a sua comunidade, a sua colónia, como era chamada então, como colónica, a colónia hebraica de Ponta Delgada. Esta colónia contemplava uh, muitos indivíduos, chegou a contemplar mais de 100 indivíduos de nação hebraica. Eles formaram uh, ou construíram pequenas sinagogas, nomeadamente uma na rua António José de Almeida, então rua Nova da Matriz, duas uh, uh, sinagogas na rua Machado dos Santos, antiga rua São Brás, uma sinagoga na Rua dos Manaias e também fundar uma outra sinagoga uh, em Vila Franca do Campo. Para além destas sinagogas, no dia 21 de, de dezembro de 1836, os judeus, um grupo de judeus, todos nascidos ainda em Marrocos, nos finais do século XVIII, compraram esta casa no dia 21 de dezembro de 1836 e, e para edificar esta sinagoga onde nós nos encontramos. Este cadeiral e esta estrutura que nós podemos visitar e que hoje é o Museu Hebraico de Ponta Delgada, não é da face inicial. Por volta de 1867, aliás, em 1867, houve uma reunião dos, da comunidade, desta comunidade de Ponta Delgada, destes judeus, e que se diz nesta, na ata desta reunião de que este cadeiral desta sinagoga não está, nem o cadeiral, nem o Ayala, que é a arca, está em condições. Daí que este cadeiral que aqui está, onde eu estou sentado, o Bimar, o Ayala, a Arca, tudo isto data por volta de, entre 1867, digamos, o, o tempo da ata, e por volta para fazer, comprar a madeira, fazer a obra, nunca de dois, três anos. Estou certo por volta de 1860, porque a, a, a lâmpada central data do ano de 1870, quando foi oferta para, para uma outra família hebraica residente aqui em Ponta Delgada.
por volta de 1870, 80, 90, é digamos o peridário desta colónia aqui em Ponta Delgada, as outras sinagogas eram mais pequenas, não tinham a dimensão desta sinagoga e a partir daí a comunidade também foi se diluindo, foi desaparecendo e por volta de 1920 eh, eram poucos já os judeus que aqui viviam. Em 1917 morre Samuel Albo, que foi por mais de 30 anos o rabino desta comunidade, desta sinagoga, ele que nasceu em 1827 em Rabá, eh, veio para aqui com sua família, a mulher e os três filhos. Um dos filhos foi o que fundou a, 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 o café ou uh, a tabacaria uh, mascote que ainda hoje há ao lado da Igreja Matriz de Ponta Delgada. E as outras duas irmãs, a Raquel e, e, e a Alia, uh, viveram aqui praticamente até, aliás, morreram aqui nesta casa, eram as Iclinas, e morreram aqui uh, em 1901, em 1972 e outra em 1970. E com elas a sinagoga praticamente entrou num período de ruína muito acentuado e nos anos 80 a sinagoga uh, estava completamente arruinada, o que se acentuou ainda nos anos 90 e muito drasticamente nos anos de 2000. A altura que a Câmara Municipal de Ponta Delgada um, assumiu o encargo de recuperar este imóvel e devolver esta sinagoga à cidade, aos Açores e, de uma forma geral, a Portugal. Porque é de todas as sinagogas que hoje temos em Portugal, daquelas que existem, eu vou ter a verdade mais antigas, mas esta é a mais antiga sinagoga que Portugal tem da, da data do regresso dos judeus a Portugal. Uh, e digo isto porque Lisboa é de 1902 a 1904, de Porto é de, de, dos anos 40, uh, é de Belmonte é dos anos 90, uh, e, e depois há a sinagoga em, em Castelo de Vide, um, que é a atribuição de um espaço do século XV, e a sinagoga, esta sim, a mais antiga, na minha opinião, uh, de tomar de, de, de por salvar o ano de 1492. Mas a sinagoga com este aparato, com o Cadeiral, o Ayala, o Bimá, todo este conjunto de delegados, com os próprios delegados ainda vindo do tempo de Marrocos, os, os sucessos de Férez Torás, os rolos de Esther, os talites, os teflings, as memórias, os percursos, este de facto é o melhor legado que Portugal tem deste período e é de facto um legado que bem merece ser divulgado, valorizado e preservado. A par disto também tem sido a nossa intenção recuperar outros legados que não estão aqui nesta sala, na, na, propriamente na sala de culto, mas estão num pequeno museu e, e que, que tratam e que retratam este legado dos judeus a Ponta Delgada e, e às restantes ilhas dos Açores. A par disto também, a sinagoga após a reabertura no dia 23 de, 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 de abril de 2015 recuperou um, livros de documentação e tem construído, edificado, de ponto de vista simbólico, obviamente, uma biblioteca que dá suporte a este museu hebraico. Nós estamos abertos ao público desde o dia 23 de dezembro de abril de 2015 até hoje e já ultrapassamos largamente os 25 mil visitantes neste momento a sinagoga, o Museu Hebraica é uma referência não só no panorama da história local, da cidade mas também dos Açores, em Portugal e é amplamente referenciada na imprensa internacional nomeadamente nos Estados Unidos no Canadá, em Israel na Austrália, no Brasil 
que já houve notícias, que aborda a recuperação deste projeto e da recuperação desta sinagoga que visa, sobretudo, recuperar estes legados dos judeus que um dia saíram de Portugal e de Espanha, ou seja, da Península Ibérica, nos finais do século XV e inícios do século XVI, e que um dia regressaram a Portugal e a outras paragens e que vieram escolher os Açores e daqui regressaram para Portugal continental e daqui foram para a América, daqui foram para o Brasil e daqui foram para outras paragens, incluindo também naturalmente para Israel. Esta sinagoga, no fundo, é um respeito, é um marco do respeito por um, por um outro povo, por uma outra cultura, por um outro, por um outro percurso da civilização humana uh, no registro da história universal e que encontra neste pequeno espaço, nesta pequena casa da Rua de Bruno, uh, número 16, estes legados que são o legado do povo de Israel, que percorre há mais de dois mil anos uh, várias terras e que também aqui deixou este seu legado. Quando se entra na sinagoga de Ponta Algada, esta sinagoga que é a porta do céu, Charaz Zamaim, esta ligação que se faz entre Ponta Delgada e, a, e o povo de nação hebraica visa sobretudo a construção de um mundo melhor, mais tolerante, mais próximo da pessoa humana e sobretudo mais próximo da pessoa, de, 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 da divindade, que é Deus na construção de um mundo melhor. Esta é a nossa missão enquanto museu no respeito para as culturas e o entendimento entre os povos.